शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो यहां पे क्या आएगा शी इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट अब यहां पे शी क्या आ जाएगा शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास यहां पे मोस्ट लगा इंटेलिजेंटेस्ट नहीं लगेगा यहां पे मोस्ट लगा अब चौथी एग्जाम्पल एर इज वेरी वैल्यूएबल पेंटिंग अब इसमें क्या आएगा इट इज माउस्ट इट इज द माउस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग इन द गैलरी राइट फिफ्थ एग्जाम्पल इट इज वेरी इट इज अ वेरी हैप्पी डे इट इज द हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ या सॉरी इट इज नहीं आएगा क्योंकि पीछे वाज लगा हुआ है इसलिए हम इसको लगाएंगे इट वाज अपीएस्ट डे इन माई लाइफ इट वाज द हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ एग्जाम्पल नंबर सिक्स विच इज डैश इन द रिवर आगे लॉन्ग लिखा हुआ है इसमें आ जाएगा विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड सेवन What is dash of reaching station? What is the quickest way of reaching station? Art. What is dash sport in your school? What is the most popular sport in your school? इसके आगे जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है आप जो है अपनी टेक्स्ट बुक पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है पॉपुलर दिया हुआ है तो यहाँ पे आएगा मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट यहाँ पे जो है दिया हुआ है पॉपुलर क्या दिया हुआ है पॉपुलर इस जगह पे पॉपुलर दिया हुआ है तो मैं ये भूल गया लिखना वहां पे आई एम सॉरी यहाँ पे नाम एग्जाम्पल नाइन हमारे पास जो है वो है That's dash film I have ever watched. अब यहां पर क्या आएगा That's the most boring film I have ever watched. टेन पे चलेंगे Mr. and Mrs. Das have three sons. The oldest is 16 years, अब ओल्ड से ओल्डेस्ट बनेगा अब इसके आप एक एक एग्जाम्पल का जो आंसर मैंने तो आपको पहले ही बताया आप अगर लिखना चाहेंगे तो वीडियो को पास करके आप लिख सकते हैं आप अपनी वीडियो को पास कीजिएगा तो आप इन एग्जाम्पल्स को जो है लिख सकते हैं आगे चलते हैं स्टोरी स्किल्स में स्टडी स्किल्स में क्या है जैसे गैट है तो हम बात करेंगे स्टडी स्किल्स की आप कहते हैं गैट इज वर्ड दैट इज यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली इन स्पोकन इंग्लिश गैट एक ऐसा वर्ड है जो कभी कभार स्पोकन इंग्लिश में आ जाता है और इसकी फॉलोइंग मीनिंग्स इट हैज फॉलोइंग मीनिंग्स क्या क्या रिसीव ऑबटेन और बाय समथिंग एग्जांपल गेट मी दैट पेपर फ्रॉम द शेल्फ मुझे शेल्फ से वो पेपर दो शो a change in position position mein change dikha tha example how are you getting to the party tonight aaj aap raat ko kya karne ja rahe ho show a change in state state mein change dikha tha jaise example hai we are all getting all the by the day yani ki din ba din hum jo hai wo boodhe hote ja rahe hain ab kya kehta hai kehta complete the following sentences choosing the right phrasal verb from the box below Use the dictionary uh, to find out the exact meaning of these phrases. Phrases के लिए dictionary इस्तेमाल करनी है. Mostly होती नहीं है phrase की dictionary. बाहर अब textbook में लिखा गया है. तो क्या-क्या word हैं? जैसे get away with. Get away with का मतलब होता है uh, punishment, सजा देना. Get behind. 
गेट बिहाइंड का मतलब होता है फेल होना गेट आउट का मतलब होता है बाहर जाना गेट थ्रो का मतलब होता है कामयाब होना गेट अप का मतलब होता है उठना पहले एग्जांपल जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है वी डोंट वॉन्ट इट टू डैश दैट वी आर प्लानिंग बर्थडे पार्टी फॉर हर तो यहाँ पे आ जाएगा गेट आउट दूसरी जो है एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आ रही है ही हैज मैनेज मैनेज टू डैश इज एग्जाम्स विद ग्रेट डिफिकल्टी तो इसमें आ जाएगा गेट थ्रो तीसरी एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आ रही है दैट देर वॉज सफिशियंट एविडेंस टू प्रूव द करप्शन चांसेस अगेंस्ट हिम ही सरप्राइजिंगली डैश इट तो इसमें आ जाएगा गॉट अवे विथ इट चौथी एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आ रही है ही डैश विद हिज कार लोन एंड द बैंक हैज टेकन द कार अवे इसमें आ जाएगा गॉड बिहाइंड पांचवी एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आ रही है आई डोंट थिंक वी शुड लीव नाउ द विंड इज इसमें आ जाएगा गेटिंग अप उठ रही है तो इसके आंसर्स आप देख सकते हैं जल्दी से जो स्क्रीन पे आ रहे हैं आप अपनी वीडियो को पास कर सकते हैं अगर पीछे आपको समझ ना आई तो आप यहाँ पे पास करके इसको लिख सकते हैं एक बार मैं फिर बोलूँ गैच अवे विद का मतलब होता है आ, सजा देना गेट बिहाइंड का मतलब होता है फेल होना गेट आउट का मतलब होता है बाहर जाना गेट थ्रो का मतलब होता है कामयाब जाना गेट अप का मतलब होता है उठना तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इन्हीं फ्रेजर वाप को इस्तेमाल करके बहुत सारे जुमले भी लिख सकते हैं तो मैं चेक आउट करूंगा कि किसके जुमले बहुत अच्छे हैं स्ट्रांग हैं तो इन्हीं जो है फ्रेजर वाप को इस्तेमाल करके आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर जरूर लिखिएगा और वीडियो को वॉच कीजिएगा क्योंकि बहुत मजे की वीडियो है और आप शायद अंडरस्टैंड भी हो पाएंगे इससे आगे चलते हैं हम अब हमारे पास कुछ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में मोस्टली आते हैं मैंने देखा पीछे पेपर्स को चेक किया जो मैं आने वाले टाइम में आपके साथ पेपर भी डिस्कस किया करूंगा तो उसमें मैंने चेक किया कि ये क्वेश्चन थे इनमें आते रहते हैं क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स आफ्टर ट्वेंटी ईयर की जो स्टोरी है उस टाइटल का क्या फायदा है क्या सिग्निफिकेंस है तो टाइटल का जो है वो रिफर करता है बट जो तो फ्रेंड्स ने लगाया हुआ होता है कि आफ्टर 20 इयर्स जो है हम यहाँ पे एक बार फिर मिलेंगे जो आंसर्स मैंने दिया हुआ है उससे हम समझेंगे द टाइटल ऑफ द स्टोरी रिफर्स टू द बैट मेयर बाय बॉब एंड जिमी जिमी और बॉब ने एक बैट लगाया था उस स्टोरी में वो उसी को बयान करती है द टू फ्रेंड्स हैर बोर्ड टू मीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ ट्वेंटी ईयर्स टू कम्पेयर देयर खेट्स एंड अचीवमेंट तो उन्होंने कहा था कि हम 20 बर्स के बाद मिलेंगे अपने तकदीर को लेकर यहाँ पे जो थोड़ा सा हमें मिलता है कि नीचे जब उसने बोला कि आपने जिमी को जिमी को ट्रैक क्यों नहीं किया था पुलिस इंस्पेक्टर ने जब बॉब से पूछा था तो उसने कहा था कि उसने सोचा था मैं अपनी किस्मत यहीं पे आजमा लू और मैं बेस्ट में गया था बीस बर्स के बाद मिलने का उन्होंने वो किया आगे चलते हैं स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है पोलिस मैन ऑन द बीट मूड अप दून Uh, who was this man? What was the purpose of his presence there? तो ये हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कस तो दो पोलिस मैन ऑन द बीट मूड अप द अवेन्यू ही वॉज जिमी जो वहां उस जगह पे घूम रहा था वो जिमी था एंड ही रिमेम्बर्ड द अपॉइंटमेंट उसको याद था वो वादा एंड सो हैड कम टू मीट हिज फ्रेंड बॉब और वहां पर आया था बॉब से मिलने के लिए तो जिमी वेल्स दस जिमी वेल्स पर्पज वॉज टू मीट हिज फ्रेंड बॉब Whom he expected to be there. तो उसके वहां आने का एक ही मकसद था कि वो अपने दोस्त से मिल सके जो उम्मीद थी कि वो वहां पे पहुंच जाएगा क्वेश्चन नंबर तीन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हु वॉज रिच लुकिंग स्ट्रेंज स्टैंडिंग इन द डोर वे फॉर वी स्टोर वाई वॉज ही स्टैंडिंग देर तो इस पे जो हम एंसर्स तैयार मैंने जो किया हुआ है द रिच लुकिंग स्ट्रेंज स्टैंडिंग इन द डोर वे ऑफ हॉर वी स्टोर वॉज सिल्की बो जो Uh, अमीर दिखने वाला एक अजनबी वहां पे डोरवे पे खड़ा था हार्डवेयर स्टोर के वो सिल्की बॉब था ही वॉज स्टैंडिंग दियर टू मेयर हिज फ्रेंड 
जिमी बास वो वहां पे खड़ा था जिमी बास को मिलने के लिए हु ही बिलीव वुड कम देयर जिसने जो है वो किया था वादा कि वहां आने का और वो यकीन रखता था कि वो वहां पे वहां पे आ जाएगा चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है हु हैड बोब टू से अबाउट जिमी बेल्स बेलेटियन कैरेक्टर तो कहता है किसने बोब से कहा जिमी बेल्स की एबिलिटी और कैरेक्टर के बारे में बोब थॉट ऑफ जिमी बेल्स एज अ फ्लोर जिमी बेल्स को वो समझता था कि वो एक मेहनती आदमी है ही डेन एक्सपेक्ट जिमी बेल्स टू अचीव मच इन हिज लाइफ लेकिन उसने नहीं सोचा कि जिमी ने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा किया होगा अकॉर्डिंग टू द बॉब हिज फ्रेंड जिमी वेल्स वॉज अ गुड फेलो बॉब के मुताबिक जिमी वेल्स बहुत अच्छा दोस्त था नो डाउट इसमें कोई शक नहीं बट ही वॉज सिंपल माइंडेड वो एक सादा किस्म का या सादा दिमाग का आदमी था स्लो मूविंग और आस्ता आस्ता चलने वाला था हिंस इन कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग एनी थिंग ग्रेट और वो जो है इस काबिल था ही नहीं कि वो कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है अपने कांधों पर ले एंड एडवेंचरस इन लाइफ और बहुत जो है वो एडवेंचरस लाइफ जो है वो जिए एडवेंचरस मीन्स खतरनाक लाइफ राइट पांचवा क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बिफोर द टू फ्रेंड्स पार इट दे हैव मेड अ पिक्ट वर वॉज द पिक्ट कहता है दो फ्रेंड जब वहां से एक दूसरे से जुदा हो गए तो उन्होंने एक वादा किया था वो वादा क्या था दे मेड पिक टू मीट अगेन आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स टू कंपेयर देयर अचीवमेंट्स तो उन्होंने ये वादा किया था कि हम 20 वर्ष के बाद फिर मिलेंगे और अपनी अचीवमेंट्स जो है वो मतलब एक दूसरे के साथ जो है उसका मुशाहबा करेंगे मुशाबत करेंगे या उसका कंपैरिजन करेंगे एज अ ट्रू फ्रेंड्स दे हैड कम एंड अगेन दे हैड कम एंड अगेन मैट विद ईच अदर जैसे कि वो सच्चे दोस्त होने की जो है वो दलील देते हुए उनको एक बार फिर वहां पे मिलना था एक दूसरे के साथ एट दैट प्लेस उस जगह पे फ्रॉम वेयर दे हैव बीन पारे जहां से वो एक दूसरे से जुदा हो गए थे इस तरह से हमारी सिक्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है वो के ये कहता है कि हाउ डिड सिल्की बॉब मेक हिज पार्टी इन द वेस्ट उसने अपना किस्मत कैसे बनाया मगरब में ही मेड हिज पार्टी ऑन बाई ड्रॉइंग एडवेंचरस वर्क उसने वहां पर खतरनाक काम करते हुए अपना किस्मत बनाया क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है वाई वर बोब एंड जिमी वेल्स नॉट एबल टू रिकोगनाइज ईच अदर एट फोर्स कहता है जिमी एंड बोब एक दूसरे को पहली बार जो है वो क्या बोलते हैं रिकोगनाइज करने में क्यों जो है वो हड़बड़ाए मतलब क्यों नहीं वो रिकोगनाइज कर सके उनको पहचान एक दूसरे की क्यों नहीं आई तो आंसर इसका है Uh, due to the darkness, they couldn't recognize each other at first. क्योंकि वहां पे अंधेरा था इसलिए वो एक दूसरे को पहचान नहीं सके क्वेश्चन नंबर एट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है वाई डेट बॉब सेंड ट्रेम्बल एज ही फिनिश्ड रीडिंग द नोट बॉब के हाथ क्यों थत रहा है जब उसने नोट खत्म कर लिया पढ़ के आंसर है बॉब सेंड ट्रेम्बल एज ही फिनिश्ड रीडिंग द नोट फ्रॉम हिज फ्रेंड जिमी वेल्स जब उसने जिमी वेल्स का दिया हुआ नोट पढ़ के खत्म कर लिया और वो थर थराया क्यों थर थर आया बिकॉज इट कंटेन डिस्कलाउजर इसमें ये राज रखा गया था अबाउट हिम उसके बारे में एंड ही वॉज अंडर अरेस्ट और वो अंडर अरेस्ट था फ्रॉम लास्ट ट्वेंटी मिनट पिछले बीस मिनटों से नाम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वाई डिड जिमी वेल्स रिफ्रेन फ्रॉम रिवेलिंग हिज अडेंटिटी वो उसने अपनी जो है वो अडेंटिटी क्यों छुपाई अपनी पहचान क्यों छुपाई जिमी ने जिमी ने अपनी पहचान क्यों छुपाई आंसर है जिमी वेल्स रिकॉग्नाइज द बॉब जिमी ने बॉब को पहचान लिया था वॉज वॉरिड बाई शिकागो पोलिस शिकागो पोलिस उसके पीछे लगी हुई थी सो ही डिड नॉट रिवील हिज अडेंटिटी और वो शिकागो पोलिस का ही आदमी था इसलिए उसने वहां पे आ, अपने आप को जाहिर नहीं किया एंड ही सन एन अदर पोलिस मैन इन प्लान क्लाउथ उसने प्लान क्लाउथ में दूसरे पोलिस मैन को भेजा टू रेस्ट बॉब बॉब को रेस्ट करने के लिए क्वेश्चन नंबर टेन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बट वर्ट द कंटेंट ऑफ द स्टोरी नोट फ्रॉम जिमी जिमी की तरफ से जो नोट आया हुआ था उसका क्या मतलब था उसमें क्या लिखा हुआ था कंटेंट उसमें क्या था यानी क्या लिखा हुआ था द नोट फ्रॉम द जिमी वेल्स एक्सप्लेन हाउ बॉब अरेस्टेड जिमी वेल्स ने जो नोट दिया हुआ था उसमें ये लिखा हुआ था कि बॉब अरेस्ट कैसे हुआ हैड कम अबोर्ड जिमी कैप्ट हिज वर्ड 
उसमें लिखा हुआ था कि जिमी को मैंने अरेस्ट कैसे किया और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि मैंने वो वादा निभाया जिस वादे के लिए आप भी वहां मौजूद थे और मैं भी वहां मौजूद था एंड वन टू मीट वो और वो वो से मिलने के लिए चला गया था बट वैन ही फूड दैट ही वॉज द क्रिमिनल जब उसने ये मालूम किया मालूम हुआ उसको कि वो एक क्रिमिनल है और शिकागो पुलिस उसके पीछे लगी हुई है शिकागो पुलिस ही सारा पुलिस मैन इन प्लान क्लाउस टू अरेस्ट हिम उसने प्लान क्लाउस में पुलिस मैन को भेजा उसको अरेस्ट करने के लिए क्वेश्चन नंबर इलेवन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है हाउ डेड बॉब रिकोगनाइज दैट मैन He was uh, talking to was not Jimmy Wells. उसने कैसे पहचाना बॉब uh, ने जब वो उसके साथ बातें कर रहा था कि ये जमी नहीं है अब कहता है कि इट वॉज आफ्टर लॉन्ग पेशेंट वेरिंग अब मैं कैम ऑफ टू बॉब बहुत देर से इंतजार कर रहा था बॉब और uh, आखिरकार एक आदमी उसके पास आ गया एट फर्स्ट ही टूक द मैन फॉर जिमी वेल्स फर्स्ट उसको लगा कि ये जिमी वेल्स है But after a close look at at the man, जब उसने बहुत नजदीकी से उस आदमी पे नजर रखी देखा वो बिकॉज सस्पेशियस एज द मैन हैड शॉर्ट एंड राउंड नाउस अनलाइक जिमी इज शॉर्ट एंड पॉइंट एंड नाउस तो उसने सोचा उसको शक पड़ गया कि इस बंदे की एक छोटी सी नाक है और गोल सी नाक है जैसे कि जिमी की नहीं थी वैसी जिमी की नाक आगे से तेज थी और पॉइंटेड थी यानी कि तेज जैसी थी वो अब इसके अलावा द मैन वॉज टॉलर देन दॉब बॉस फ्रेंड जिमी यानी कि बॉस फ्रेंड जो जिमी था उससे काफी ज्यादा पतला था दिस मे बॉब थी इस तरह से बॉब ने सोचा दैन द मैन वॉज टॉकिंग टू जो मेरे साथ बात कर रहा है बस नॉट जिमी वो जिमी नहीं था या जिमी नहीं हो सकता है अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है How was Bob arrested? Bob को arrest कैसे किया गया है Describe the meeting of Bob and Jimmy Wells. Bob और Jimmy Wells की meeting को बयान करो Bob came to meet his friend. Bob came to meet his friend. Bob अपने दोस्त को मिलने आया था Jimmy Wells को From a thousand miles to fulfill his promise. मेर 20 years ago. जो 20 वर्ष पहले वादा किया गया था उस वादा उस वादे को निभाने के लिए जिमी वेल सॉरी बो मीलू का सफर तय करके आया था ही वॉज वेरिंग फॉर जिमी एट द डोर ऑफ हार्डवेयर स्टोर हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे पे वो जिमी का इंतजार कर रहा था सोन जिमी कैम दैट जिमी वहां पे आया एज पर दियर प्रोमिस जैसा कि उनका वादा था बट डिट नॉट हॉट डिस्कलाउज His identity, लेकिन अपनी पहचान वो नहीं बोला बिकॉज बॉब हैड बीन वॉन्टेड बाई शिकागो जो है उसको शिकागो पोलिस चाहती थी एज अ पोलिस ऑफिसर ही कुड नॉट अरेस्ट हिज चाइल्ड हुड फ्रेंड एज अ पोलिस ऑफिसर जो था वो अपने बचपन के दोस्त को अरेस्ट नहीं कर सकता था आफ्टर ब्रीफ इंटरेक्शन जब उन्होंने थोड़ी बातचीत की छोटी सी बातचीत की जिमी लेफ्ट द प्लेस जिमी वहां से चला गया सेंट एन अदर पोलिस मैन इन प्लान क्लाउड अरेस्ट बॉब और दूसरे आदमी को सादा कपड़ों में मलबूस मलबूस जो है कपड़ों में भेजा द मैन हूम बॉब टूक फॉर जिमी टूक हिम फ्रॉम हार्डवेयर फ्रॉम हार्डवेयर स्टोर टू अ ड्रग स्टोर जिसको बॉब ने जिमी समझा उसने उसको ड्रग स्टोर सॉरी हार्डवेयर स्टोर से ड्रग स्टोर पर जो है लेके चला गया The corner of the street, जो गली के कोने पे था जहां पे लाइट थी विद ब्राइट लाइट चमकीली लाइट थी हैंडेड ओवर नोट उसको एक नोट दिया रिटन बाई जिमी वेल्स जो जिमी वेल्स ने लिखा था इट इट मैं हिज अरेस्ट उस पर यह बताया गया था कि वो अरेस्ट है विद जिमी कुड नॉट टू हिमसेल्फ जो जिमी खुद नहीं कर सकता था आई एम गॉड इट डन बाय द टॉल मैन और वो उसने टॉल मैन से करवाया इन दिस वे बॉब वॉज अरेस्टेड तो इस तरह से बॉब अरेस्ट किया गया अब ये लास्ट क्वेश्चन है पहले बोला था लास्ट क्वेश्चन है लेकिन लास्ट क्वेश्चन ये है अब वट मेयर यू लाइक बॉब इंस्पायर ऑफ हिज बींग एज एन अंडर अंडर वर्ल्ड कैरेक्टर बहुत अच्छा क्वेश्चन है 
सॉरी अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्टीन है वो कहता है वट मेर यू थिंक वट मेर यू लाइक बॉब आप क्या कहता है लाइक बॉब इंस्पायर ऑफ इज बींग एन आर वर्ल्ड कैरेक्टर आप कहता है बॉब अनलाइक जिमी वेल्स हैज बीन प्रेजेंटेड अ ब्लैंड ऑफ बोथ वर्ट्यूज एंड बेसिस बॉब जिमी की तरह से भी दोनों उसमें जो जो किनारे थे इसके नीकी के और बुराई के सोन आफ्टर पारिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड जब वो अपने दोस्त से जुदा हो गया जिमी जिमी से बॉब सैर आउट ऑन हिज जर्नी वो अपने सफर पे चला गया टेकिंग हिम टू अ डिफरेंट वर्ल्ड इन द वेस्ट वो वेस्ट में दूसरी दुनिया में चला गया ही गेव अप ऑल प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी उसने जो अखलाक के जो उसूल थे सब छोड़ दिए एंड फॉर द सेक ऑफ मनी सिर्फ पैसों के लिए उसने ये किया ही इंडोल्स इन सॉरी क्रिमिनल एक्टिविटीज वो जराइम के कामों में जो है वो जो है वो इन्वॉल्व हो गया He break a very lot to make money. उसने हर एक जो है वादा तोड़ा हर एक कानून तोड़ा पैसा बनाने के लिए थ्रू अन लाफुल एक्टिविटीज यानी कि गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी कामों से वो जो है पैसा कमाने लगा द वर्थ ऑफ हिज प्रति वॉज शोज हिज प्रॉस्पेरिटी जो उसके पास बहुत खूबसूरत घड़ी थी उससे उसकी प्रॉस्पेरिटी का पता चलता था एंड वर्ल्डली पोसेशन और दुनियावी जो है वो कब्जियत का पता चल रहा था कि दुनिया उसके हाथ में कितनी है डिस्पाइट ऑल बेसिस अगर उसके इतने सारे जुर्म थे इतने सारी गलतियां थी इट इज डिफिकल्ट टू डिसक बॉब लेकिन काफी मुश्किल है बॉब को ना पसंद करना ही अर्स द फेवर ऑफ द वीरस उसने पढ़ने वालों का बहुत ज्यादा जो है वो रहम पाया वेन दे फाइंड हिम डेयरिंग और रिस्क ऑफ बींग अरेस्टेड जब उन्होंने देखा रीडर ने देखा पढ़ने वालों ने देखा आपने देखा मैंने देखा कि उसको पता थी कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा और इस रिस्क को लिए हुए न्यूयॉर्क पोलिस से इस रिस्क को लिए हुए सिंपली टू फुलफिल हिज प्रोमिस टू मीट हिज चाइल्ड फ्रेंड इसके बावजूद भी वो बचपन के दोस्त को के पास मिलने के लिए आया और वादा निभाने के लिए आया इट इज द आयरनी ऑफ हिज फेट ये उसके किस्मत की जो है एक आयरनी कह सकते हैं एक खराबी हम कह सकते हैं जिमी गैट्स अरेस्टेड जिमी जो है वो अरेस्टेड जिमी गैट्स अरेस्टेड हिम जिमी ने उसको अरेस्ट किया एंड हिज अन फॉलोइंग कमिटमेंट की हिज प्रोमिस मेक मी एंड यू आई थिंक ऑल्सो यू अरेस्ट करवाता है तो ये एक आई थिंक बहुत तरस वाली बात है क्वेश्चन नंबर चौदह जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इसके ऑलमोस्ट सिक्सटीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन कहता है कमिट ऑन द ड्रामेटिक एनिंग ऑफ After 20 years, यानी कि dramatic ending इसकी 20 years की उस पे commit करना है. After 20 years is the typical story of two friends. ये typical story है दो दोस्तों की Bob और Jimmy Wells की. After spending their childhood together, जब उन्होंने अपना बचपन इकट्ठा गुजारा, they parted away from each other. वो एक दूसरे से जुदा हो गए. Goes to West to make his fortune. Bob जो है वो मगरी में चला गया अपनी किस्मत आजमाने के लिए जिमी वेल डिजायर्स टू टेक डिसिप्लिन लाइफ ऑफ न्यूयॉर्क और जिमी ने जिमी की ख्वाहिश थी कि वो डिसिप्लिन जिंदगी न्यूयॉर्क में गुजारे एवरीथिंग गोज स्मूथली बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा था टिल वी कैम टू नो जब हमें ये पता चला दैट बॉब हैज बीन इंडोल्जिंग इन क्रिमिनल एक्टिविटीज कि बॉब जो है जो राइम में जो है वो इन्वॉल्व है शामिल है एंड इज वॉरेड बाय शिकागो पोलिस और शिकागो पोलिस उसके पीछे है स्टोरी डजेंट एंड एज एक्सेप्टेड इन द बिगिनिंग लेकिन 
हम पहले जो है ये स्टोरी जो है वो तस्लीम ही नहीं की जा सकती थी पहले शुरू शुरू में देर इज नो कॉमिक और ह्यूमरस एलिमेंट पहले तो मजहिया हमें कोई भी जूस में नहीं मिला स्टोरी में बॉब इज अरेस्टेड एट दैन बॉब को आखिरकार अरेस्ट किया जा, जाता है ऑल दो अगर जो जिमी डज नॉट अरेस्ट बॉब हिम अगर जिमी उसको खुद बॉब को अरेस्ट नहीं करता है या वी फील दैट जिमी वेल्स एक्ट मोर लाइक एज अ पोलिस तो जिमी वेल्स ने बहुत अच्छा किया एक्ट uh, यहाँ पे पोलिस मैन पोलिस मैन का कैरेक्टर उसने बहुत ज्यादा दिखाया देन अ फ्रेंड फ्रेंड से तो उससे ज्यादा उसने पोलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर दिखाया है ही गेट्स बॉब अरेस्टेड बाई हिज फेलो पोलिस मैन उसने अपने ही दोस्त पोलिस मैन से बॉब को अरेस्ट करवाया वी फील सिंपैथी फॉर बॉब हमें जो है हमदर्दी होती है बॉब के लिए हु कम्स टू फुलफिल हिज प्रोमिस जो अपना वादा पूरा करने के लिए आया जो मेड विद जिमी जो उसने जिमी के साथ किया था 20 इयर्स एगो 20 वर्ष पहले द स्टोरी एंड्स विद द फीलिंग ऑफ सीरियसनेस यहां पे एक सीरियसनेस जो है वो क्या बोलते हैं एहसास के साथ स्टोरी खत्म होती है जो रीडर्स के माइंड में आता है क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ गया 14 सॉरी 15 सॉरी व्हाट इज द थीम ऑफ आफ्टर 20 इयर्स 20 इयर्स का थीम क्या है कहता है आफ्टर 20 इयर्स इज अ सिग्निफिकेंट स्टोरी ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है बहुत फायदेमंद स्टोरी है विद एन इंपॉर्टेंट थीम इसमें एक बहुत अच्छा थीम है अ प्रॉमिस एक वादा पर मेन द टू चाइल्डहुड फ्रेंड दो बचपन दोस्त का वादा जिमी एंड बॉब जो है वो टू मीर अगेन वो एक बार फिर मिलते हैं एट बिग बी सॉरी बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट बिग बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट में एक बार फिर से मिलते हैं एक्जैक्टली आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स यानी कि बीस वर्ष के बाद द आर्मनी ऑफ द फेयर एंड डेस्टनी हैथिंग डिफरेंट इन द स्टोर फॉर दैम यानी कि किस्मत ने और तकदीर ने मिल के कुछ अलग ही किया था उस स्टोर पे जो पहले रेस्टोरेंट था और फिर वो हार्डवेयर स्टोर बना देट इन मीर अगेन आफ्टर ट्वेंटी ईयर वो एक बार फिर बीस वर्ष के बाद तो मिले बट डिफरेंटली मुख्तलिफ तरीके से जिमी पोलिस अफिसर जिमी एक पोलिस अफिसर था बॉब हमारे क्रिमिनल बॉब एक चाहता हुआ एक मुजरिम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ये लास्ट क्वेश्चन है प्रॉमिस Why did Jimmy arrested Bob himself? Why didn't Jimmy arrest Bob himself? यानि कि Jimmy ने Bob को खुद arrest क्यों नहीं किया? Jimmy Wells was Bob's childhood friend. Jimmy Wells का बचपन का दोस्त था Bob. Both brought up as a brother in the lanes of New York. यानि कि New York की गलियों में वो भाई की तरह पले बढ़े. शिकागो पुलिस अगर बॉब शिकागो पुलिस उसके पीछे थी या शिकागो पुलिस चाहती थी बॉब को बट जिमी डेंट अरेस्ट बॉब हिमसेल्फ लेकिन फिर जिमी बॉब को खुद को खुद जो है अरेस्ट नहीं कर सकता था इट शोज क्यों नहीं कर सकता था जैसे दिखाया गया इट शोज अपार्ट फ्रॉम एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर ये नहीं कि उसके कामयाबी या उसके एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर तो था वो लेकिन उसके उससे अलग उसने ये दिखाया दिखाई दे रहा है कि इट शोज ये दिखाई देता है जिमी कुरेंट मास्टर एंड कुरेज उसके पास इतनी ज्यादा ताकत ही नहीं थी टू अरेस्ट हिम कि वो उसको पकड़ सके तो आज का टॉपिक आफ्टर ट्वेंटी ईयर उसके क्वेश्चन उसका ग्रामर पोर्शन उसके स्टडी स्केल्स सब कुछ कंप्लीट है तो आपका पहला यूनिट आज कंप्लीट है कल इनशाला हम दूसरे यूनिट पे चलेंगे कुछ ओवरव्यू मैं देते जाऊंगा उसका हम थ्रो टैक्स जाएंगे उसके बाद इसी तरह से उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर उसके जो भी ग्रामर पोर्शन होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे आज मैं इजाजत चाहता हूँ मुझे इजाजत दीजिए इजाजत देने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आप वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस होती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं आपके सजेशन आइडियाज का वेलकम करूंगा
इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए कल इनशाला एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा थैंक यू